这次茶园会盟，权杖秦羽小咬，助我昊天世家解围脱困。此等大恩，当敬秦羽一杯。<笑>请吃满饮此杯。愿与诸君同饮。趁此良辰美景，也请诸位做个见证。小女失月，和秦羽已定婚约，将择日完婚。啊，父亲，别误会。父亲。刀杀！昊天家主怎么受了这么重的伤？因为叶晨，男主恒月宗的叶晨是我弟弟，却被诬陷成魔，生生诛杀钉死。我父亲为替他报仇，寻找当日参与围杀之人，却被那灵真上人率人围攻，虽拼死脱困。却也因此受了刀伤。哼，千羽小友莫要费心了，刀伤要是无力。我有一法可治刀伤。昊天家族若是信得过我，千羽小友自是信得过的。你尽管放手治疗便是。有心爱的妻子，我如何呢？我我父亲怎么样了？我这便宜姐姐不会真看上我了吧？父亲刀伤好了。不止如此，他的神魄经天雷淬炼，修为应当还能更进一步。千羽小咬，你对我与家族的再造之恩，实在难以为报。你随我来。啊。哼。此乃我昊天世家历代宝库。秦羽小友看中什么，自取便是。这就是千年世家的底蕴吗？让秦羽小友见笑了，这只是我雕的寻常木雕，并不是什么宝物。寻常木雕可入不了这宝库吧？有些东西到失去的时候，才会知道有多重要吧。这些石头来自传说上古诸神陨落之地的十万大山，内蕴藏着诸神遗留的诸多宝物。神奇的是，这些石头被某种力量掩盖。连天眼神通等秘术都无法看透，不知道仙轮眼能不能看透。有用，这三块石头有两块里面都是废品，只有这株碧海青莲是宝物，连仙轮眼都无法看透，这宝物绝非凡品。我就选这块吧。不行不行，要是石头里什么都没有，岂不是？这木雕我看着挺喜欢的，倒也不算空手而归。若是秦羽小友喜欢，自是可以。嗯
，秦逍遥，若我没看错，你手上带着的是炎黄圣主的玄苍玉戒吧？可算得到你问了，玄苍玉戒，它是我在五大禁地的神窟偶然所得，可是有什么讲究？玄苍玉戒乃炎黄一代圣主的玉骨所化，唯其认可之人方能带上。若秦玉逍遥信得过，我可以帮你与炎黄那边牵线搭桥。自有人答疑解惑，那就有劳了。好硬，连霸龙刀都劈不动这铁块半分，这到底是啥、啊？龙隐，您老见多识广，来帮我瞅瞅，这是个啥宝物？老吴美梦，什么破宝物、啊、这么大惊小怪？嗯，啊，啊，叶小子，这东西你哪儿来的？昊天世家送的。龙眼，咱又捡着好宝贝了。宝贝，这是天造之物的大罗神体。传说它由大罗金仙退下的肉躯幻化而成。集天地精华，集日月神辉，经由无尽岁月沧桑的洗炼而成。昔年，五族太虚古龙的至尊寻遍整个诸天万域，也才找到拳头那么大点儿。这大罗神铁这么逆天，龙眼，你说我用它铸炼本命灵气如何？废话。如此逆天神铁，就算铸造仙境都不为过。铸造个什么本命灵气？这里面学问多了去了。学天之法，验天之道，每一种气都有其法和道，可铸剑，其道唯一，锋利无比，一剑斩天破虚空。剑走偏锋。是技则易折，拿断刀，其道比我发掘更，一扫宇内八荒。刀罡犀利，可变化不足。造仙炉，其道如蒲，阴阳百经，亦能做丹炉。又或者炼成钟，黄钟大律，重道天音。仙炉攻击不足，钟又太被动。哎，七杀无也。那么您说，想铸炼成一个啥样的灵气？我要我的灵气，包藏大千万物，容纳万道诸天。我决定了，我要铸鼎，大罗神鼎。问一下炎黄那边是否来人？是谁？果然是玄苍玉阶，这是天界，难道是炎黄那边的人？前辈可是炎？交出玄苍玉阶，这炎黄圣主之位，可不是你这灵虚境能配得上的。我若不愿呢？剁掉这几根手指！
准天境一击，竟还能站起。念你寻回玄苍玉界，我再问你一遍：交还是不交？前辈，这炎黄圣主，我当定了。纵使你准天之位，也休想压我低头。口气不小，就看你做不做得到。师尊，你终于回来了。师尊，我对不起你。当年你将炎黄托付给我，但却因为我变得四分五裂，师兄妹反目成仇。前辈，你认错人了吧？我之前从未见过你，怎会可能是你那红尘师尊？不可能，你跟师尊长得一模一样，更有一只六道仙轮眼。他也有一只？不对，师尊的仙轮眼在右眼。你，你真不是师尊，前辈。我虽不是你师尊，但也有重振炎黄之心。前路纵有万难险阻，万辈也愿以命相付。你的神态和气度，同红尘师尊如出一辙，容貌也一模一样，还都拥有一只仙轮眼。这明明只有灵虚境，与我这准天境交战也不落下风，这是天意。你必是注定一统炎黄的天命之人，炎黄首领终将拜见第九十九代炎黄圣主。师尊，真的是你吗？我既回来，就不会再走了。现在特意来接你和炎黄回家。住口！我们不是师尊，敢冒昧这张脸招摇撞骗，亵渎师尊，去死吧！你再来晚点，我可就真见阎王去了。难道你不想知道他为何与师尊长得一模一样吗？